கிருஷ்ணன் இயக்கத்தின் சார்பாக இந்த கண்மணியை கேள்ற நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஆண்டு முழுவதும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்த ஏச பார்க்க நம்ம நன்றி செலுத்தணும் ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் கேட்டு வந்துடலாமா அது தொடர்ந்து செய்தி கொடுக்க வர்றாங்க டாக்டர் ரஞ்சிதா தந்தேனே தந்தேனே ஓ தந்தேனே தந்தேனே உள்ளம் தந்தேனே 
லார்ட் உங்க எல்லாரையும் இந்த நாள்லயும் கண்மணியை கேள் என்ற வாலிப பெண் பிள்ளைகளுக்கான விசேஷமான நிகழ்ச்சியில சந்திக்கும்படி ஆண்டோர் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன் சோ இந்த நாள்லயும் உங்க எல்லாரும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா பாக்குறது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது இத பார்த்து கொண்டு இருக்க ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளைகளையும் பார்த்து இந்த நாள்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா யூ ஆர் அ ஸ்ட்ராங் உமன் சோ இந்த நாள்ல ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ ஒரு பலசாலியான ஸ்திரீ அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த நாளில் இது குறித்து நம்ம பேச போகிறோம் யூஸ்வலாக இந்த உலகத்தில் வந்து பெண்கள்னாலே வந்து ரொம்ப வீக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வி ஆர் வீக் பைபிளே ஒரு சில இடங்களில் வி ஆர் வீக்கர் வெசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவுல் சொல்கிறாரு ஆனால் நம்ம இந்த நாளில் ஆண்டவர் வந்து நம்மளுடைய வெளிப்பாடுக்காக மூன்று பெண்களை பற்றி பைபிளில் வந்து இந்த நாளில் உங்ககிட்ட பேச போகிறாரு So you are a strong woman. So God வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கிட்ட வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து உறுதிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாரு யூ ஆர் அ ஸ்ட்ராங் உமன் ஸோ நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னா அவள் உடை பலமும் அலங்காரமும் ஆயிருக்கிறது வருங்காலத்தை பற்றி இவ் மகிழ்கிறாள் அதாவது அவளுடைய உடை எப்படி இருக்குதுன்னா பலமும் அலங்காரமும் ஆயிருக்கிறது வருங்காலத்தை பற்றியும் மகிழ்கிறாள் ஸோ அதனால அலங்காரமா இருக்குதுன்னா இங்கிலீஷ் வந்து எப்படி போட்டிருக்குன்னா டிக்னிட்டி ஸோ டிக்னிட்டினா வந்து பிறர் மதிக்கும் வண்ணம் நான் நடந்துக்கிறதுக்கு ஒரு காம் அண்ட் சீரியஸ் பிஹேவியர் ஒரு உமனை பார்த்தாலே ஒரு டிக்னி டிக்னிட்டி இருக்கணும் ஒரு டிக்னிஃபைடா இருக்கணும் ஸோ யூ ஷுட் நெவர் ஹாவ் ஒரு விளையாட்டுத்தனமான ஒரு ஃபேஸ் இருக்கக்கூடாது ஒரு டிக்னிட்டி வந்து இருக்கணும் தட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஷி இஸ் க்ளோஸ்ட் வித் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டிக்னிட்டி அப்படி இருக்கும் போது தான் ஷி கேன் லாஃப் அட் த டேஸ் டு கம் அப்படின்னு பைபிளில் போட்டிருக்க லாஃப் அட் த டேஸ் டு கம்னா எதிர்காலத்தை குறித்து அவளுக்கு எந்த ஒரு பயமுமே கிடையாது எந்த ஒரு எந்த ஒரு அச்சமுமே கிடையாது எந்த ஒரு கலக்கமுமே கிடையாது ஏன்னா ஷி இஸ் ஸ்ட்ராங் உமன் ஸோ இந்த பார்த்து கொண்டு இருக்க ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளைகளும் யூ ஆர் அ ஸ்ட்ராங் உமன் So, the Bible speaks about a lot of strong women. So, in the Bible, actually, there are many people who are in the Bible. So, I'm going to talk about Esther. Esther so, is a woman who 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 is a woman ஜனங்களுடைய விடுதலைக்காக தனியா இருந்து போராடுறாங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் உமன் எப்படி இருக்கணும்னா தனியா நின்னாலும் தேவனுக்காக நில்லு தனியா நின்னாலும் தேவனுக்காக நில்லு நெவர் பி அஃப்ரேட் டு ஸ்டாண்ட் அலோன் ஃபார் காட் ஸோ காடுக்காக நீ வந்து தனியாக நிற்கிறதுக்கு ஒரு நாள் கூட பயப்படாத முதல்கார் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நீ தான் இந்த இடத்துல நீ உன் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நீ இந்த இடத்துல நீ ராணியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஒரு நோக்கம் இருக்குது அதை நீ வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி சொன்னதும் இமீடியட்டாக அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அதற்கு கீழ்ப்படிஞ்சு அவங்க ஃபாஸ்ட் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுறது அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் செத்தாலும் சாகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்தர் நாலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் போட்டிருக்கு நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்ன சொல்ல சொன்னால் ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு ஷி வாஸ் சீரியஸ் அபவுட் வே ஷி வாஸ் அவளுடைய பொசிஷனை குறித்து அவ வாட்டுக்கு ஜாலியாக நல்லா ஹாப்பியாக நம்ம இந்த பொசிஷனில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இல்லாமல் அவங்க தனியாக நில்லா நின்னாலும் தேவனுக்காக நின்னாங்க அவங்களுடைய ஜனங்களுடைய விடுதலைக்காக நின்னாங்க யாரை பார்த்தாலும் அவங்க பயப்படலை தனியாக நின்னாலும் நம்ம பயப்படுவோம் ஆனால் அவங்க பயப்படவே இல்லை ராஜா எவ்வளோ பெரிய ராஜா அவர் வந்து கூப்பிடலன்னா போயிட்டாங்கன்னா செத்துருவாங்க அவ்வளோதான் ராணியாக இருந்தாலும் என்ன டெட் பட் இருந்தாலும் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக நின்னாங்க யாரை மனுஷங்களை பார்த்து பயப்படாதீங்க இன்றைக்கி அதை பார்க்கும்போது பிள்ளைங்களை வந்து உங்கள் காலேஜ்லேயா இருக்கட்டும் உங்களுடைய க ஸ்கூல்லையாக இருக்கட்டும் யாரும் மனுஷங்களை பார்த்து பயப்படாதீங்க ஏன்னா பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா நீதிமொழிகள் இருபத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாவது வசன மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வர வைக்கும் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கர்த்தரை நம்பும் போது நம்ம உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்போம் மனுஷங்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீங்க தனியாக நின்னாலும் தேவனுக்காக நில்லுங்க அதே போல் இதுக்கு வந்து எ எப்படி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கலாம்னா நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கில் வந்து அஞ்சு பேர் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அஞ்சு பேரில் நீ ஒருத்தி தான் தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறனாலும் நம்மளுக்கு ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும் 
நாலு பேரும் தப்பு பண்றாங்களே நாலு பேரும் வந்து இந்த ஒரு சினிமாக்கு போறாங்களே நாலு பேரும் இந்த ஒரு காரியத்துல ஈடுபடுறாங்களே நான் மட்டும் தனியா இருக்கிறேனே நிறைய நாட்கள்ல நானுமே வந்து ஆண்டு கேட்டிருக்கிறேன் எங்க கேங்ல பத்து பேர் இருப்பாங்க பத்து பேர்ல ஒன்பது பேரும் சேர்ந்து மூவிக்கு போவாங்க சினிமாக்கு போவாங்க சேர்ந்து ஜாலியா வந்து வெளியே போவாங்க ஆனா நான் மட்டும் வந்து நோ சொல்வேன் அந்த காலகத்துல எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஏன் சப்பா நானும் அவங்களோட நான் போகலாமே ஜாலியா இருக்கலாமே ஆனா வந்து அந்த இடத்துல நான் தனியா நின்னதுனால ஆண்டவர் என்ன இந்த நாட்கள்ல உயர்த்தி இருக்கிறாரு நீ தனியா நின்னாலும் ஆண்டவருக்காக நிற்கும் போது ஆண்டவர் ஒன்னு உயர்த்துவாரு ஸோ அதனால நீ எதை குறித்தும் நீ பயப்பட வேண்டாம் எதை குறித்தும் நம்ம வந்து தனியா நிற்கிறோமே ஐயோ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோன்ற அவமானம் படுவோமோன்றதை பயப்படவே பயப்படாது அதை பத்தி நினைக்கவே நினைக்காது ஆண்டவர் காக நிற்கும் போது ஆண்டவர் ஒன்னு உயர்த்துவார் எஸ்தர போல நம்ம தனியா நின்னாலும் தேவனுக்காக நிக்கணும் இரண்டாவதாக பைபிள்ல ஆபிகேலன் ஒரு உமன் இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான உமன் ஷி வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் உமன் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உமனா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நாபாலன் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் பேரு நாபால் ஸோ நாபால் வந்து ஒரு ஆக்சுவலா மூடனு சொல்லி பைபிள்ல போட்டிருக்கு அவங்களுடைய ஒரு நிறைய ஃபூலிஷ்னஸ் இல்லனால வந்து சில பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா தாவீது வந்து வராங்க அட்டாக் பண்றதுக்காக அந்த நேரத்துல ஆபிகேல் தன்னை தாழ்த்தி தாழ்த்தி எவ்வளவு தூரம் தாழ்த்த முடியுமோ தாவிது கிட்ட தன்னை தாழ்த்தி அப்படியே தரைமட்டமா தாழ்த்தி விழுந்து அவளுடைய ஹஸ்பண்டுக்காக மன்னிப்பு கேட்டு அவ அந்த நேரத்துல ஸ்விஃப்ட்லி துணிகரமாக வந்து செயல்பட்டான் எந்த ஒரு ஒரு பெருமையோ அவள் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பண பணக்காரங்க அவங்களுக்கு நிறைய வந்து என்ன சொல்கிறது நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருந்துச்சு அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா வேற யாராவது அனுப்பி ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஷி டி நாட் யூஸ் ஹர் ஓன் ஸ்ட்ரென்த் ஷி ஹம்பிள்ட் அ செல்ஃப் அவங்க அவங்கள தன்னைய தாழ்த்துனாங்க ஸோ த ஹம்பிள் பொசிஷன் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பொசிஷன் ஸோ நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உன்னை நீ தாழ்த்துறியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்துவார் ஸோ அதனால தான் ஒன்று பேதுரு அஞ்சாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் மூப்பருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருவை அளிக்கிறார் ஸோ அதுதான் வந்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஸோ வந்து கீழ்ப்படிங்க கீழ்ப்படிங்க உங்களுடைய அத்தாரிட்டிஸ் இப்போதைக்கு மேரேஜ்க்கு முன்னாடி இப்போதைக்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அவங்க தான் வந்து உங்களுடைய அத்தாரிட்டி மூப்பர்கள் உங்களுடைய எல்டர்ஸ் யாருக்கு கீழே யார் கூட நீ வீட்டில் இருக்கோ அவங்களுக்கு நீ கீழ்ப்படி டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல்லேயோ சரி காலேஜ்லேயோ சரி அவங்களுக்கு கீழ்படி இந்த நேரத்தில் நீ வந்து தாழ்ந்து தாழ்ந்து போகும்போது ஆண்டவர் ஒன்று ஏற்ற நேரத்தில் உயர்த்துவார் ஏற்ற நேரத்தில் கிருபைகளை கொடுப்பார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் கிருபை கொடுக்குறாரு பெருமை உள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவர் எதிர்த்து நிற்கிறார் ஸோ காடே நம்மளுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் போது நம்மளால் நிற்கவே முடியாது அபிகேல் போல தாழ்த்து சில நேரம் நம்ம மிஸ்டேக் செஞ்சுருக்க மாட்டோம் ஆனாலும் பி ஹம்பிள் நம்ம வந்து ஆர்கியூ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்மளுடைய பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து எடுத்து அவங்கக்கிட்ட அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது தாழ்த்தீர் ஸோ ரெண்டாவதாக ஒரு கேரக்டர் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் உமன் என்னன்னா பி ஹம்பிள் அதாவது நெவர் பி அஃப்ரேட் டு பி ஹம்பிள் தாழ்த்தீர் ஸோ முதலாவதாக தனியாக நின்னாலும் தேவனுக்காக நின்று ரெண்டாவதாக தாழ்மையாயிரு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீ தாழ்மையாக இருக்கிறியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஆண்டவர் ஒன்று உயர்த்துவார் ஸோ யூ அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி அதுதான் வந்து உனக்கு ரெஸ்பெக்டை கொண்டு வரும் ஸோ நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் எப்பயுமே வரக்கூடாது அதுவும் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் யாராவது ஒரு ஆள் நம்மளை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டா போதும் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க உங்கள் ட்ரெஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் போதும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாயிடும் நெவர் ஹாவ் தட் ஹியூமிலிட்டி நம்மளை பற்றி யாராவது ஒருத்தங்க காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன செய்யணும் தேவனுக்கே மகிமை ஆண்டவரே இது எல்லாம் மகிமை உங்களுக்கு தான் எஸ்ப்பா என்ன நீங்க வந்து பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமா உருவாக்கி இருக்கீங்க அதனால எல்லா மகிமையும் உங்களுக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் அதுக்குன்னு நம்ம ஒண்ணும் கிடையாது ரொம்ப செல்ஃப் பிட்டி குழியும் போயிடக்கூடாது ஆண்டவருக்கு மகிமையை கொடுத்துரு கிவ் த குளோரி டு காட் நெவர் டு யோர் ஹெட் உங்க தலைக்கு எந்த ஒரு பெருமையும் எடுத்துக்க கூடாது உன்னோட அலங்கரிப்பு எதை குறித்தாவது யாராவது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க பட் அந்த நேரத்தில் கிவ் த குளோரி டு காட் பெருமையா உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறாரு ஸோ அதனால அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூன்றாவதாக யாரை பற்றி பார்க்க போனோன்னா ரெபேக்காவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பைபிளில் வந்து ரெபேக்கால் வந்து எப்படின்னா
மைண்ட் இருந்துச்சு இதுதான் நான் செய்ய போறேன் இதுதான் இந்த இடத்துக்கு தான் நான் போக போறேன் இந்த வாழ்க்கைக்குள்ள தான் நான் போக போறேன் இந்த விஷயத்துல அவங்க ரொம்ப கிளியரா இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க கூட தேவன் இருந்தாங்க தேவன் பேசினாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க ஆண்டோர் தேவைக்காக்கும் வந்து என்ன சொல்றது கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க இந்த காரியம் கர்த்தலால் உண்டானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது என்னதான் அவங்க பேரண்ட்ஸ் நீ இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போதும் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்ல நான் போறேன் எலியசரோட நான் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இமீடியட்டா காடுடைய லீடிங் இருக்கும் போது இமீடியட்டா அவங்க வந்து கீழ்ப்படிஞ்சு ஷி ஹேட் அ கிளியர் மைண்ட் அப்போ ஒன்னுத்தி மூத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாவது வசனங்கள்ல தகுதியான வஸ்திரங்களினாலும் நாணத்தினாலும் தெளிந்த புத்தியினாலும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடியே நற்கிரியைகளினாலும் தங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டு பைபிள்ல போட்டிருக்கு ஸோ பெண்களை எப்படி அலங்கரிக்கணும் அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படித்தது போல ஸோ அவள் உடை பலமும் அலங்காரமுமாக இருக்கிறதுன்னு முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் நீதிமொழிகளில் ஸோ உங்க அலங்காரம் எப்படி இருக்கணும்னா யோர் டிக்னிட்டி எப்படி இருக்கணும்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ கிளியர் மைண்ட் இதுதான் நான் அப்படின்றத கிளியர் மைண்ட் இப்போ உள்ள பெண்களுக்கெல்லாம் இப்போ உள்ள யங் யங்ஸ்டர்ஸ் யங் கேர்ள்ஸ் எஸ்பெஷலி நான் சொல்லுவேன் டூ கே கிட்ஸுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க அதுவும் கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு துணி கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க ஒரு கேர்ளை கூட்டிகிட்டு போகும்போது இருக்கிற எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம எடுத்து போடுவோம் எடுத்து போட்டுட்டு அதில் ஒன்று கூட பிடிக்காது கடைசியில் அடுத்த கடைக்கு போவோம் அடுத்த கடையில் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு எதுவுமே பிடிக்காது கடைசியில் என்ன செய்வோம் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் வாங்கி நம்ம இது பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் டைம் வேஸ்ட் மைண்ட் வேஸ்ட் எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கிளியர் டிசிஷன் மேக்கிங் இல்லை ஸோ அதனால் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள்னு சொல்லி போட்டிருக்குது எஸ்பெஷலி ஃபார் விமன் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ கிளியர் மைண்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத எவ்ரி டே ஆண்டோட்ட கேளு எப்பவுமே நம்ம அது எப்படி அந்த கிளியர் மைண்டை நம்ம வந்து வச்சுக்கிறதுனா வென் யுவர் மைண்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் நிறைய திங்ஸ் உன் மைண்டில் இருக்குது நிறைய குப்பை நிறைய ஜங்க் உன் மைண்டில் இருக்கும்போது உனால் கிளியராக யோசிக்க முடியாது கிளியராக டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் நம்ம ஒரு காரில் போயிட்டுருக்கோம் டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்துருக்குறோம் ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய விண்ட்ஷீல்டு நம்மளுடைய கிளாஸில் ஒரு ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வந்து குப்பை அப்படி இருக்குது ஸோ அழுக்கு இருக்கும்போது நம்மளால் ஃப்ரண்ட்டில் என்ன வண்டி வருது என் ஆப்போசிட்டில் ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு வண்டி வந்தாலோ இல்லை எதிரில் என்ன வந்தாலும் நம்மளால் அதுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்மளால் கிளியராக பார்க்க முடியாது ப்ரோக்ரஸ் ஆக முடியாது அதே இடத்துலேயே இருப்போம் என்னடா ஒரே கிளியராக இருக்கே கிளியராக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக போவோம் இல்லைன்னா வந்து ஸ்டக் ஆகிடுவோம் அதே இடத்துல ஆனால் இதே நம்ம எடுத்து ஒரு கிளாத் எடுத்து நல்லா அந்த டஸ்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தொடச்சு ஸ்பார்க்லியாக க்ளீனாக வைக்கும்போது ஈஸியாக நம்ம வண்டி வந்து ஃப்ரண்டில் போவோம் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் ஒரு வண்டி வருது ஸோ இப்படி ஒதுங்குறோம் இந்த பக்கம் ஒரு வண்டி வருது ஸோ இப்படி ஒதுங்குறோம் ஸோ அப்படி வந்து நம்ம நம்மளால் கிளியராக போக முடியும் ப்ரோக்ரஸ் ஆக முடியும் ப்ரோக்ரஸ் இல்லைனா வந்து விண்ட்ஷீல் வந்து டஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் முன்னாடி போக முடியாது ஸோ அதே போல தான் உன் வாழ்க்கை உன் வாழ்க்கையில் வந்து உனக்கு முன்னாடி ஏதாவது அந்த ஒரு கிளட்டர் இருக்குதா தேவையில்லாத காரியங்களை உனக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கிறியா தேவையில்லாத நண்பர்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் உன் ஃபோனில் நீ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறியா தேவையில்லாத கான்வர்சேஷன்ஸ் உன் ஃபோனில் நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா உன் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி கிளியர் பண்ணு எப்படி ஒரு துணி எடுத்து ஒரு கண்ணாடியை தொடைக்கிறது போல் உன் வாழ்க்கையாகிய கண்ணாடியை வந்து அழகா தொட்ட ஏசப்பாட்ட கேளு அந்த வரே என்னுடைய வாழ்க்கையை நீங்க கிளீன் பண்ணுங்க ஏசப்பா உங்க ரத்தத்தினால கிளீன் பண்ணுங்க ஏசப்பா என் வாழ்க்கையை புதுசாக்குங்க ஏசப்பா நிறைய கிளட்டர் இருக்கு ஏசப்பா என் லைஃப்ல நிறைய டஸ்ட் இருக்கு நிறைய தூசி இருக்குது ஏசப்பா எல்லாத்தையும் நீங்க கிளீன் பண்ணுங்க புதுசாக்குங்க என் லைஃப் என்னுடைய அப்படியே அந்த ஒரு கண்ணாடி போல என் லைஃபை வந்து அப்படியே கிளியர் ஆக்குங்க ஏசப்பா நான் ஆண்டோட்ட கேளு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆண்டோர் வந்து உன்னுடைய லைஃபை புதுசாக்குவார் பியோர் ஆக்குவார் ஸோ அதே போல் நீ என்ன சில விஷயங்கள் செய்யணும்னா ஆண்டோருடைய வசனங்களை தியானிக்க ஆரம்பிக்கணும் மெடிடேட் ஆன் காட்ஸ் வேர்டு சரி நம்ம குப்பையெல்லாம் எடுத்து கிளியர் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன செய்யணும் கிளியர் கிளியர் மைண்டுனா அப்படியே எம்டியாக வச்சுருக்க கூடாது மைண்டை ஸோ நீ வந்து நீ அக்கா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த பீப்புளெல்லாம் நான் கட் பண்ணிட்டேன் கா என் லைஃப்பில் இருந்து இந்த விஷயங்களெல்லாம் நான் வந்து அகற்றிட்டேன் அதோட நிறுத்தக்கூடாது அடுத்து என்ன செய்யணும் மெடிடேட் ஆன்
பி ஐ ஃபில்டு வித் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டருடைய வார்த்தையினால உன் மைண்டை வந்து நீ ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ எம்டி வச்சுட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா திரும்பவும் வந்து நிறைய அழுக்கு வந்து டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் ஒரு மீன் தொட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மீன் தொட்டியை நீ அழகாக நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி புது தண்ணி எடுத்து ஊற்றிட்டேன் ஊற்றி நீ என்ன செய்கிற அது அப்படியே வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு நீ அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகிடும்னா திரும்பவும் அந்த அழுக்கு சேர்ந்த சேர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ என்ன செய்வாங்க உள்ள வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை கொடு வைப்பாங்க இல்லை ஒரு சில ஃபிஷ்ஷஸ் விச் ஈத் த டர்ட் அதை வைப்பாங்க அப்பப்போ அந்த கிளீன் ஆகிட்டே இருக்கும் கிளீன் கிளென்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே போல் எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம ஐடெல்லாம் வைக்கும்போது அதில் திரும்ப திரும்ப டேர்ட் வந்து சேர்ந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ மைண்டை எப்பயுமே நீ வந்து ஐடெல்லாம் எம்டியாக வைக்கக்கூடாது ஃபில் இட் வித் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டருடைய வார்த்தையினால நீ மைண்டை வைக்கும்போது உன் மைண்ட் எப்பயுமே கிளியராக இருக்கும் பியோரா இருக்கும் அப்பப்ப பியூரிஃபை ஆகிட்டே இருக்கும் உன்னுடைய மைண்டு தப்பான பயத்துக்குரிய எண்ணங்கள் தற்கொலைக்குரிய எண்ணங்கள் தவறான எண்ணங்களை உன் மனசுல வந்து பிசாசு கொண்டு வரும் போது டிப்ரெஷனுக்குரிய எண்ணங்கள் ராங் தாட்ஸ் பிசாசு உங்களுக்கு உனக்குள்ள கொண்டு வரும் போது பைண்ட் வித் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டருடைய வார்த்தையை கொண்டு அந்த விஷயத்த நீ கேன்சல் பண்ணு ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஆண்டவர் வந்து உன்னை வழி நடத்துவார் ஏசையா முப்பது இருபத்தொன்னாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் வலது புறமாய் சாயும் போதும் இடது புறமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே இதிலே நடமுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல் வார்த்தையின் உங்கள் காதுகளில் கேட்கும் ஸோ ஆண்டவர் கண்டிப்பாக நடத்துவார் நம்மளுடைய இந்த ஏஜில் நம்மளுக்கு எந்த வழியில் நடக்கணும்னு தெரியல இவங்க ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு அட்வைஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் வழி இதுவே காதில் உனக்கு கிளியராக ஆண்டவர் நடத்துவார் வழி வசனத்தை கொண்டு இந்த வழியில் நட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் நடத்துவார் ஓன்லி வென் யூ ரெஸ்ட் யுவர் வேர்ட் ஆன் ரெஸ்ட் யுவர் மைண்ட் ஆன் காட்ஸ் வேர்ட் அப்போ தான் வந்து ஆண்டவர் ஒன்று நடத்துவார் இன்னும் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் வந்து சில மென்டர்ஸ் மூலியமாக உங்க கூட பேசுவார் கவுன்சிலர்ஸ் உனக்குன்ட்டு இந்த ஏஜ்ல யூ ஷுட் ஹாவ் மென்டர்ஸ் நீ வந்து தனியாக வந்து இருக்க முடியாது அது போல காட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் மற்றபடி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை வந்து ராங்கான வழியில் தான் நடத்துவாங்க <laughs> நடத்துவார் நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது எனக்கு நிறைய மென்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு சில விஷயங்கள்ல நான் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும் போது அவங்க கிட்ட நான் கேட்பேன் அக்கா இதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்கக்கா இந்த விஷயத்துல நான் என்ன செய்யணும்க்கா சொல்லிட்டு நான் அவங்க கிட்ட நான் வந்து அட்வைஸ் கேட்பேன் கவுன்சில் கேட்பேன் அவங்க கரெக்டான வழியில என்னை வந்து ஜெபத்துல நடத்துவாங்க ஸோ அதே போல ஹாவ் மென்டர்ஸ் மென்டர்ஸ் கிட்ட அவங்க கிட்ட கேட்டு அதன்படி நீ வந்து நடக்கும் போது ஆண்டவருடைய வழியில நீ நடப்ப ஸோ அப்போ ரெபைக்கால போல ஹாவ் அ கிளியர் மைண்ட் டோன்ட் ஆல்வேஸ் பி கன்ஃபியூஸ்ட் கன்ஃபியூஸ்ட் மைண்டே வந்து இருக்கக்கூடாது உன் மைண்டில் ஸோ ஆண்டவர்கிட்ட கேளு எசப்பா இந்த நாளில் எனக்கு எத்தனையோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது எத்தனையோ குழப்பங்கள் இருக்குது லைஃப்பை குறித்து குழப்பங்கள் இருக்குது என்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்தும் குழப்பங்கள் இருக்குது எசப்பா எப்படி நான் வந்து தெளிவாக நடக்கிறது ஆண்டவர் சொல்கிறார் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியையே கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ இது இந்த வசனத்தை இந்த நாளில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளைகளும் இதை பிடித்து கொள்ளுங்க தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் அன்பும் பலமும் தெளிந்த புத்தியும் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் கீப் திஸ் ப்ராமிஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இந்த ப்ராமிஸை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் முடிப்போம் ஆண்டவரே இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே அப்பா பலப்படுத்துங்க பலமுள்ள ஸ்திரீகளாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் மாற்றுங்க எஸ்ஸப்பா ஆண்டவரே தனியாக நின்றாலும் உமக்காக நிற்க ஆண்டவரே கிருப தாங்க எஸ்ஸப்பா ஆண்டவரே தாழ்மையுள்ள இருதயத்தை கொடுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவரே எந்த பெருமையும் எந்த மேட்டுமையான எண்ணங்களும் இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள வரக்கூடாது எஸ்ப்பா தெளிவான வழியில நடத்துங்க எஸ்ப்பா தெளிந்த புத்தியை கொடுங்க எஸ்ப்பா எல்லா பயங்களையும் எடுத்து போடுங்க எஸ்ப்பா எதிர்காலத்தை குறித்த பயங்கள் அப்பா ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் என்ன குழப்பம் இந்த மைண்ட்ல இந்த பிள்ளைகளுடைய மனசுல இருந்தாலும் அப்பா ஆண்டவரே வழி இதுவே என்று வழி நடத்துங்க எஸ்ப்பா ஆண்டவரே தேவ தூதர்களை கொண்டு வழி நடத்துங்க யார் யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவரே
பலப்படுத்துங்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே உண்மை உமக்காக பிரகாசிக்க நீங்க கிருப செய்யுங்க சப்பா ஆசிர்வதிங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் விசேஷமாக ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துங்க ஏசு கிறிஸ்து நாமத்து செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா இதே மாதிரி இன்னும் மெசேஜஸ் கேட்கணும்னா வில்லேஜ் மிஸ்டரி மூமெண்ட்ன்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் பாய்